So hi guys, today is with us is Raghu Madhav Tiwari. He has actually completed his MSc Mathematics from DU and uh, he has got two off-campus uh, job offer. Actually, one is on-campus and off-campus uh, job. And uh, he is actually here with, with us to share his journey, ki how he actually did these things, how he actually started applying off-campus and his strategy and all the things related to this data science job. So we will talk everything in very brief. So. Uh, uh, Raghu, welcome to the uh, this uh, talk and uh, thanks for joining with us and actually I'm very happy to with us because I also guided you in the from the beginning of your journey and uh, as I like you to just introduce yourself and then we'll start talking about the things. Right. Hi Nitin. Hi guys. My name is Raghu Madhav Tiwari. I did MSc in Mathematics from Delhi University and BSc in Mathematics from Delhi University and as Nitin Bhaiya said he has uh, been guiding me throughout it's I think been more than one year and uh, uh, so so I've got two offers off campus one on campus mm. in the analytics field and uh, if I talk about my journey so far I've done I've learned all the tools required apart from my college curriculum I've also done plenty of projects and also got chance to uh, be an int intern at a at a startup mm -hmm. and uh, i think i think yes nitin bhai has guided me so well that i was like able to do these things okay so um raghu tell me one thing like you are from maths background and what actually right. motivated you to like start these things to start to look for jobs in data analytics and data science field uh right so i think if you look at if you broadly look at both mathematics and data sciences, both of them are business uh, solving, problem solving, business solving. Mm. Uh, scale बहुत ज़्यादा vary कर रहा है of mm. course, but then दोनों में कोई specific structure नहीं है चीज़ें करने का. Mm. According to the problem, you have to tackle yeah. that. Exactly. And the fundamentals of machine learning of data science are actually mathematics, mm -hmm. uh, yeah, linear really. algebra, yeah. eigenvalues, vectors. And then talking about probability statistics. So uh, when I first started, I was able to grasp these concepts pretty easily. Mm -hmm. And then I, I think because of that, I got really interested in the profiles. Mm -hmm. And your tools have on YouTube. There are very videos on Python, ho gaya, SQL, which have R hai, R for them. Mm -hmm. So these are tools that I have learned along with them. And then I think yeah that's what uh, kind of made me interested in the exactly analytics. yeah so uh, most of the people from maths background actually they uh, do not think about the job so if let's say ki if someone is from maths background so what are other job aspects that they have apart from this analytics and data science field uh so majorly uh, talking they can become teachers mm -hmm. in university and schools also they can get into this research mm -hmm mathematical research there's a lot of research going on in cryptography just mm -hmm. my students okay. so majorly talking very fields and then there's of course government exams but i think home maths uh, specific new to anybody can do that mm -hmm. so yeah you don't major or uh joe aapki badge ki strength team at love boss are a bunch of place to it so like what were the major fields like apart from analytics uh what were other fields that they were placed Right, apart from analytics, there's actuarial sciences, mm. there's risk analyst, mm. and there is subject matter experts in mathematics. Mm. Your coaching institutes, mm. Archkel coaching institutes, mm. they tell me about it. Okay, um, by you, okay, and some maybe coffee students. Mm. This one, mm. so let me ask you, ki, uh, you also get an off campus job offer, so means. Uh, being uh, after you got a um, so campus offer, what actually motivated you to go for off campus? Like most people don't go for off campus, right? Right. Um, so it's because of two reasons. The first one is a kind of profile that I want. Mm. Um, there are not enough opportunities right now in my campus. Mm. Uh, mm. Although coffee mm. is enough to get to a place, but I think over the years or whom mm. so i am really picky at the profile and also i am restricted to locations due to some personal reasons so these two big factors the profile and location mm. so is ke liye i also try to apply off campus to get the thing that i want yeah 
so yeah you were right about to be picky about the things because when i was preparing for the campus uh, means uh, my campus job especially you know like it is most of the companies come but yeah you have to be very uh, choosy about the things a lot of company that will come for the profile that you are not interested in but logon ko na starting mein dar lagta hai ki matlab job nahi lag rahi kya kare matlab kisi bhi company mein apply kar de kya kahin bhi apply kar de kya bahut sare company din ke bond period hote hain log uh, like 3 years 4 years us tarah company mein bhi log apply karte hain jo ki thoda harmful hota hai kyunki pata nahi bond period ka conditions or terms kya hai तो इट्स गुड टू बी पिकी अबाउट द थिंग्स स्पेशली नो लाइक डर लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा आगे कैसा होगा बट हाँ इफ यू विल हैव अ पर्टिकुलर रोल इन योर माइंड कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ रोल यू वांट टू डू व्हाट आर टाइप्स ऑफ जॉब यू वांट टू डू देन यू विल हैव अ बेटर क्लियर आइडिया अबाउट कि हाउ टू मीन्स विच थिंग्स टू डू फॉर विच थिंग्स टू अप्लाई एंड हाउ टू गेट इन द थिंग्स सो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग सो जस्ट टेल मी वन थिंग लाइक मीन्स अप्लाइंग टू द ऑफ कैंपस वॉट वेर द रिसोर्सेज लाइक आप कहाँ से अप्लाई कर रहे थे या फिर uh, Uh, मतलब जो जो रिसोर्स अप्लाई कर रहे थे कैसा रिस्पांस आ रहा था इंटरव्यू के लिए ये सब ताकि मतलब बिगनर्स जो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सके राइट सो आई थिंक फ्रेशर्स के लिए ऑफ कैंपस जॉब होना इज हार्ड इट इज हार्ड मोस्ट कंपनीज आउट देयर वुड प्रेफर सम एक्सपीरियंस इवन इफ इट्स 1 ईयर और 6 मंथ्स में भी उतना पता नहीं बट फ्रेशर्स के लिए हार्ड एंड दैट टू इफ यू आर अ नॉन बीटेक पर्सन एग्जैक्टली एग्जैक्टली a lot of times the application just gets rejected because you're not from a technical background mm-hmm. but then it's important to uh, somehow stay very active on linkedin mm-hmm. uspe um uspe log post dalte hain mm-hmm. ki referral ke liye mm-hmm. unhi ke through maine cold emails kiye aur mere paas kuch email ids the wo maine ikattha ki mm-hmm. unko maine cold emails kiye cover letter resume ये दोनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली जो कवर लेटर आप ईमेल में डालते हो दैट शुड रियली बी टू इट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ प्रोफाइल एंड द कंपनी सो दैट इट बूस्ट योर चांस ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के बाद से तो सारा हम आपके ऊपर एंड एक लक फैक्टर भी है इन सब चीजों में एग्जैक्टली बट आई थिंक वन मोर थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज जस्ट की एक बार ही सक्सेसफुल होना अगर हम दस जगह से स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो रहे हैं इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट हो रहे हैं दस क्या बीस भी हो गए तीस हो गए पचास हो गए बट जस्ट बी सक्सेसफुल वंस एंड लॉ एंड इन हैप्पीनेस सो आप ये बताओ जैसे कि बहुत से लोग जो कैंप ऑफ कैंपस जब अप्लाई करते हैं कहते हैं रिप्लाई नहीं आता सो इट्स आई थिंक नो की रिप्लाई एक्चुअली लॉर्ड ऑफ कंपनी विल नॉट रिप्लाई फॉर योर ऑफर्स फॉर द जॉब्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर बट ऐसा है कि रिप्लाई विल कम इवेंचुअली हैव टू बी प्रिपेयर्ड वाइल अप्लाइंग थ्रू द जॉब्स बिकॉज लेट्स सपोज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग जस्ट कीप अप्लाइंग एंड जब आपके पास रिप्लाई आता है एंड यू इफ नॉट आर फुली प्रिपेयर्ड देन थिंग्स आर गोइंग टू बी गेट लॉस्ट राइट सो इट्स इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि मिस्टेक्स होते हैं वो बहुत बार हुआ कि आप फेल हो गए माई लाइक लेट से टेन इंटरव्यू आपको क्लियर नहीं हुआ ट्वेंटी इंटरव्यूज क्लियर नहीं हुआ बट हाँ यू हैव टू बी ऑन द पाथ ऑफ अपलाइंग द जॉब्स एंड कीप प्रिपेयरिंग otherwise things are not going to work out right right so matlab problems kya the jaise ki off campus mein ek apply karne particular problem ka reply nahi aata aur kya kya problems hai off campus job offers ke mein off campus apply karne mein um uh, mostly yeah yeah that i talked about first thing is they prefer btech hmm. and then it's always better to have a referral hmm. if you don't have a referral then it gets even harder for hmm. freshers especially hmm. बट देन यही है कि जस्ट कीप अप्लाइंग इवेंचुअली टारगेट दोज कंपनीज विच आर एक्चुअली हायरिंग फ्रेशर इफ यूर लुकिंग इन टू कंपनीज दैट लाइक हायर दे डोंट हायर पीपल बिलो टू ईयर्स एक्सपीरियंस दैन देर इज नो पॉइंट इन अप्लाइंग टू दैट कंपनी सो बी स्पेसिफिक बी टारगेट ओरिएंटेड आई थिंक दैट्स वॉट और या या दैट्स दैट्स एग्जैक्टली राइट और मतलब बहुत तरह होता है कि ऑफ इफ आर आल्सो अप्लाइंग फ्रॉम द लिंक्डइन सो बहुत तरह होता है कि कोई जॉब पोस्ट जो दो महीने पहले से डाला है अगर उस पर कोई अप्लाई कर रहा है तो चांसेस कम है कि कोई उस पर रिप्लाई करेगा रहता देन कि जो अभी एक हफ्ते पहले या दो दिन पहले डाला है तो इस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये बताओ मतलब मतलब ऑफ कैंपस या फिर कैंपस प्लेसमेंट में भी जॉब अप्लाई करने के लिए रेज्यूमे इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर राइट सो उसके अलावा स्किल सेट कौन कौन से हैं जो डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स में स्पेशली फ्रेशर से पूछे जाते हैं लाइक इफ समवन इज फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड समवन इज फ्रॉम सम अदर बैकग्राउंड सो व्हाट आर द बेसिक स्किल्स दैट दे नीड टू फोकस ऑन अम इफ आई टॉक अबाउट माय इंटरव्यूज आई हैव गिवन प्लेंटी ऑफ देम सो फार एंड दे हैव एक्चुअली फोकस्ड दे 
Python and SQL they've just asked they've asked me to rate myself on that. They've never um, asked me to solve a question in Python or SQL or any other language. Main mainly majorly the interviews were focused on my resume. And to be honest, a lot of the interviews that I've given have followed a similar structure. Exactly, They've exactly. Yeah. Stuck to my resume just because of the fact that it was tailored. Hmm. It was very well um, planned. It was hmm. what the company wanted exactly, to. Exactly, exactly. So right. So they just they just talked about my machine learning projects and maybe a few questions hmm. uh, about random forest classifiers and things like that. Hmm. So I think I think this is. I know like a phrasers ke saath aisa hi hota hai ki whatever the written in your resume is actually going to be asked. So, agar, right. let's say ki, kisi ne, matlab, if you have a good projects, good uh, internship projects in the resume or self project, kuch kuch kar rakha hai, to that is going to matter a lot. Or second important thing is, let's say ki, kisi ne, wo sare projects nahi likhe hai. Let's say ki, they have very minimal or just aapne ka, ki, aapka right. resume bahut tailored tha, bahut achche se craft kiya gaya tha according to the what company wanted. So, let's say agar kisi ka resume us tarah ka nahi hai, then the company start asking random questions, you know, like uh, Python se kuchhi pooch liya, SQL se kuchhi pooch liya. Right. Then things become difficult because we cannot answer all the random questions that is asked in the interview. So, right. wahan pe important hai ki jo bhi student uh, prepare kar rahe, actually they should have a good project. At least if they are not getting any internship, they can also do self project, right? right. So, so this is what uh, is important. And agar aisa nahi hoga, then fir bahut saare random questions pooche ja sakte hain. Fir to right. I just like to add ki. मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए वो भी सेल्फ प्रोजेक्ट्स हैं किसी के अंडर नहीं किए सो आई जस्ट फॉलोड वेरियस वेरियस यूट्यूब एंड वेरियस ब्लॉग्स अबाउट दैट प्रोजेक्ट्स एंड आई व्हेन आई लर्न समथिंग न्यू दैट एक्चुअली कुड बी अप्लाइड टू दैट प्रोजेक्ट सो आई कम बैक टू दैट प्रोजेक्ट एंड आई हैव अगेन प्लेड अराउंड विद इट ऐसे इनकी एक बारी प्रोजेक्ट हो गया दैट दैट्स इंपॉर्टेंट यू नो लाइक पीपल मोस्टली डू द प्रोजेक्ट एंड लीव दैट पर्टिकुलर थिंग सो ये जरूरी है कि लेट्स से इफ यू लर्न सम न्यू एल्गोरिथम और सम न्यू कांसेप्ट यू कम बैक एंड अप्लाई सो दिस इज एंटायरली न्यू थिंग दैट आई आल्सो हर्ड फ्रॉम यू सो दैट इज वेरी गुड थिंग दैट यू पॉइंटेड आउट दैट ओके सो टेल मी वन थिंग लाइक यू टोल्ड कि यू आर फ्रॉम एस ऑन अ लॉट ऑफ टॉपिक्स आर एक्चुअली टॉट इन द एमएससी मैथ आल्सो सो लाइक is there any some any, any uh, course that actually helped you in getting a placed or some some of the electives that you took in the college that actually helped you getting placed um yes a lot of them actually so if i talk about under graduation first usme bahut the um uh probability tha statistics hai so all of these distributions and all of these sort of tests wo sab unne wahan pe padhe the and then there's also linear algebra yeah. मल्टीवेरियल अलजबरा तक जा रहे हैं सो वी आर आल्सो लर्निंग ग्रेडिएंट डिसेंट एंड दीस थिंग्स इन दैट एंड आल्सो वी हैड अ अ सब्जेक्ट आर मतलब आर लैंग्वेज भी हमें पढ़ाते थे सो उसमें भी थोड़े बहुत डेटा एनालिसिस थी बहुत ही माइनर बट थी तो उसी से ही आई थिंक मैं इंटरेस्टेड हुआ एंड देन फाइनली एमएससी जो मैंने किया दैट वाज मोर प्योर मैथमेटिक्स साइड बट स्टिल इसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन्स था मोर ऑन द थियोरेटिकल साइड बट स्टिल यू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग एंड देन देयर इज आल्सो सब्जेक्ट्स लाइक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी दैट अम दैट वुड हेल्प मी डेटा साइंस या सो यू नो लाइक द थिंग दैट आई वांट टू मींस ऐड इट हियर इज दैट कि मैथ्स इज मोर लाइक यू कैन से maths is more close to ml than uh, math and stats than any other subject so uh, in iits we also used to have the similar topics that you discussed like we had real analysis uh, calculus linear algebra optimization theory combinatorics so all these mathematics subject were there for us and that is why i think ki, you know like whenever i used to work on some new algorithms optimization linear algebra becomes very important बिकॉज अगर आप किसी न्यू एलगोरिथम पे काम कर रहे हो मतलब यू नो लाइक एट द हाई लेवल एवरी एम एल एलगोरिथम इज ट्राई टू ऑप्टिमाइज समथिंग सो दैट इज वाई नॉलेज ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलेस इज इम्पॉर्टेंट सो मैथ्स एंड स्टैट्स इज मोर क्लोज टू द मशीन लर्निंग डेटा साइंस इन समिंग अदर सब्जेक्ट एंड दैट इज वाई आई थिंक यू ऑल्सो लाइक यू नो लाइक यू ऑल्सो प्लान इट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैथ्स इज थियोरिटिकल दे डोंट ट्राई टू फिगर आउट वाट आर द थिंग्स दैट दे कैन यूज इन द डेटा साइंस कॉन्सेप्ट लाइक अगर किसी को ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाया जाता है मोस्ट पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इज थियोरिटिकली बट हाँ देर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक ग्रेट एंड डिसेंटली पॉइंटेड आउट दैट इज एक्चुअली यूज्ड इन 
lot of deep learning algorithms to optimize it. So that is why it is important that whenever you're going through the subject of maths, you have to be like a figure out that what are the things that is actually common in machine learning data science, and you have to learn those things very well so that you can also answer those questions in the interview and something like that. Yes. Okay. So just. Uh, Talking about the uh, means, uh, as we talked a lot of things like uh, what are the topics that you studied, what are the things that you did. So just tell me like what are the some resources actually that is people can utilize for uh, preparations of data science or data analyst interview. Open resources like any people can use. Yes, YouTube is one of them, but other any website or any other books that you can recommend to the people. Um, for Python and SQL, I think any YouTuber. Is the is is recommended, but also there is no single course or a YouTube video or a blog that will cover everything. So it's mm. important to know that even after you do everything thoroughly, mm. you'll be you'll encounter something new. Mm. So just itta kar lo ki aapko aapka kaam chal jaye. Exactly. मतलब मैंने इतना ही किया. हाँ. And if I if I talk about machine learning, then there's a book जो कि मैंने follow की. It's called Practical Statistics for Data Scientists. Mm. so i use that it was pretty easy mm. but i had to take a lot of help from youtube videos and there is a channel that i'd like to specially mention called uh, stat quest yeah stat quest wo aapne bhi uh-huh. aapne bhi bataya tha mujhe yaad hai yeah. so i think that's i mean fundamentals of machine learning and statistics can be explained no how by no one else so better yeah and in fact i've used exactly his that youtubers words in a lot of my interviews and um they were clearly like ki ha is bande ko pata hai cheeze yeah, <laughs> so yeah, i think ye yeah. cheeze hain then and then projects karo kahin se bhi youtube follow karo and also important hai ki aap competition mein bhi part lene ki koshish karo kaggle pe nahi kaggle pe bhi lekin iits mein bhi hote hain aur platforms hote hain alag alag machine hack karke kya hai aur bhi होते रहते हैं सो जिस की पर आया हूं मैं कंपटीशन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीतना है कि नहीं जीतना बट सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा सो मैंने भी काफी सारे कंपटीशन में पार्ट लिया सो यू टॉक्ड अबाउट द कंपटीशन सो अबाउट फ्रॉम मशीन एक पीपल कैन आल्सो गो टू हैकर सो हैकर पे कभी-कभी एमएल के कंपटीशंस होते हैं मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर के होते हैं बट मशीन लर्निंग के कभी कभी मंथ्स में एक बार होते हैं तो आई यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन आई वाज इन कॉलेज और लेट्स से कि यू आल्सो यूज टू गेट सम गुड रैंक मे बी विद इन 1000 विद इन 500 विद इन 100 सो यू कैन आल्सो राइट दोस थिंग्स इन द रेज्यूमे दैट एक्चुअली बिकम्स वन ऑफ योर अचीवमेंट सो दैट इज प्रीटी गुड थिंग एंड यू नो लाइक अ ऑन दोस प्लेटफॉर्म यू एक्चुअली गेट टू वर्क विद द रियल डेटा सेट सो यू हैव टू not like the trivial thing just uh, apply the algorithm you have right. to do some data analysis and some feature engineering kind of thing also that's how uh, that actually as counted as a project as a one of them so right. uh, we talked about a lot of things so tell me means this may be the last questions for this uh, uh, interview so just tell me like what is the career plan you are thinking about for yourself after uh, getting this first job um career plans Uh, मेरे फिलहाल तो यही कि मैं एनालिटिक्स फील्ड में ही रहूं गिवन द फैक्ट दैट दिस फील्ड इज सो प्रॉमिसिंग एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो डेटा ज्यादा आएगा ही तो वी नीड मोर मैन पावर सो आई थिंक यही है राइट नाउ आई थिंक आई जस्ट हैव टू लर्न एज मच एज आई कैन एंड देन मे बी स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक डोमेन एंड देन उसी को ही लेके आगे चल आगे चल रहा है एग्जैक्टली so yeah uh, it's a good to talk to you and actually uh, discuss lot of things you know like uh, especially it's become important when uh, you are a freshers because jab hum freshers the to bahut aisi cheeze hoti thi but uh, those things i never recorded so just i thought ki i should uh, do a session with you and you actually uh, uh, been there means uh, means we discuss a lot of things during the career uh, placement procedure also so that's why i think it should be better फॉर सम वन हू आई गाइडेड एंड एक्चुअली गॉट अप मीन्स यू नो लाइक अब जब मैं ऑफ कैंपस में था तो एक्चुअली आई वॉज नॉट थिंक ऑफ ऑफ कैंपस एट्स एक्चुअली स्कैरी बहुत डर लगता है सो इट्स अ गुड की यू जस्ट थॉट दिस थिंग इन द बिगिनिंग एंड जब मैंने स्विच करना स्टार्ट किया देना इज टू थॉट की आई हैव टू गो ऑफ कैंपस एंड देन आई हैव टू जस्ट फिगर आउट माई फियर एंड देन डू द थिंग्स so थैंक्स रघु फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस टॉक एंड एक्चुअली इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टेंट सो Uh, we'll be we'll keep connected and thanks a lot to, for this interview yes thank you nitin it's always a pleasure to connect with you okay